7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt. Друзья, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Это программа «Пункт Шудела Капот» и я, Наталья Марарь. Нескончаемый политический кризис набил уже оскомина абсолютно всем, но, к сожалению, об этом приходится говорить по-прежнему, поскольку от этого зависит жизнь каждого из нас. То, каким образом мы выйдем из кризиса пандемии, из экономического кризиса, из политического кризиса, обо всем этом говорим сегодня. Итак, друзья, мы говорим о нашем бесконечном политическом кризисе с моими гостями в студии, экспертами Владиславом Курминским и Корнелием Чурит. Добрый день, добро пожаловать на радио Европа Либера. Бесконечный ли этот политический кризис или все-таки уже виден свет в конце тоннеля? На ваш взгляд, коротко каждый, если можно. Я свет не вижу, потому что... Политические игроки они довольно, ведут довольно такую жесткую, непримиримую, бескомпромиссную борьбу. Особенно это, мне кажется, относится к Майя Санду. Хотя не верится, что она вот удержит такую тональность до конца. Потому Когда вы что... говорите до конца, вы имеете в виду до, в течение ну, как... 45-дневного срока? Ну, да, я имею в виду, что? эти 23 марта придумали, что это как бы какой-то дедлайн. И мне кажется, что чем э, дальше в лес, тем ее бескомпромиссная позиция играет уже, начинает играть против нее. Все эти э, решения Конституционного суда, которые в принципе, они половинчатые, но они больше в пользу ее противников. Поэтому, мне кажется, она теряет вот эту легитимность по, не как президент пока что, но как держатель вот этой нынешней ситуации этого затягивания политического, и я ожидаю, что она в конце концов все-таки, ну, с согласия после определенных переговоров пойдет на, на компромисс, но пока что этого не видно. Но, пока чтобы, что это... чтобы я понимала с самого начала, что вы имеете в виду под компромиссом? Выдвижение кандидата от нынешнего большинства, нынешнего кандидата, либо изменение ситуации до тех пор, появление нового кандидата? Как вы видите ну, компромисс со стороны МС? Итоговой... Э компромисс, он в принципе может по-разному проявляться, но это обязательно э, часть его, это то, что Майя Санду выдвинет кандидата формализированного большинства, ну в свою очередь формализованное парламентское большинство должно э, в чем-то уступить Майя Санду и ПАС, например, договориться о каких-то досрочных выборах или э, проголосовать за определенные законы, которые важны для, для ПАС, то есть э, должен быть и встречный шаг со стороны парламентского большинства, но все-таки э, премьером должен быть их кандидат. Господин Курминский, вы как видите, есть свет в конце тоннеля или нет? Ну, свет в, коннеля, в конце тоннеля обязательно должен быть. Пока что это выглядит как классическая игра с нулевой суммой, где пространства для компромисса фактически нет никакого, к огромному сожалению. А, и, и для одних, и для других? В том-то дело, что, что партия социалистов и Игорь Дадон, они воспринимают любые уступки в сторону парламентских выборов как победу Майи Санду и свой проигрыш. Потому что для них, очевидно, с политической точки зрения, досрочные выборы сейчас невыгодны. С другой стороны, если Майя Санду назначит... Сейчас, а если осенью, к примеру? Вот с другой стороны, если Майя Санду сейчас назначит предложенного, предложенную кандидатуру, то для нее это будет считаться абсолютным поражением, даже разгромом. Потому что тогда существует вероятность того, что это правительство еще два года будет в Республике Молдова. И, конечно же, никто его собира... снимать, отправлять в отставку не будет. И тогда, по сути, ни о каких парламентских выборах досрочных речи тоже идти не будет. Поэтому вот пока так воспринимаются, воспринимаются происходящие события. Но мне кажется, что здесь как бы действительно, я здесь с Корнелью согласен, правильно было бы найти хотя бы какие-то точки соприкосновения и предмет для диалога. Но есть как минимум несколько вопросов, которые, мне кажется, можно было бы спокойно вывести за рамки политической борьбы. Да? Значит, вопрос пандемии, например. То есть то, что сейчас мы находимся прямо в самом разгаре второй волны пандемии, и что, судя по всему, Некоторые тот штамм... Сказали, что третья уже. Может быть и третья, но, но тот штамм вируса, который сейчас попадал, попал, судя по всему, в Республику Молдова, он намного быстрее распространяется, намного более... И он агрессивнее. Он агрессивнее, он ведет к намного более тяжелым последствиям для здоровья. Значит, больницы переполнены, и, судя по всему, у нас возможность медицинской системы нашей 
справляться с этим кризисом снижается. Это не только у нас, кстати. А для вакцинации необходимы деньги, а в резервном вот, значит, фонде нет денег конечно, недостаточно. Для вакцинации необходимы далее. деньги, и для эти деньги необходимо выделить. Потом, значит, это вторая тема, которая, мне кажется, могла бы послужить. Ее можно было бы вывести за рамки политической борьбы и решать эти вопросы, в том числе, кстати, и в парламенте. Для этого не нужно ни досрочных парламентских выборов, ни э, нового правительства. Потому что все эти темы можно было бы решить значит очень спокойно, конструктивно и, и при, при том, что как бы никто из политических игроков никакого политического урона для своего для своего имиджа не понесет. Потом вопросы вакцин, которые поставляются, но пора перестать и с одной и с другой стороны играться как бы этими, знаете, понятиями та вакцина хорошая, та вакцина плохая, потому что у нас вообще этих вакцин мало или их даже вообще нет, их нужно завозить откуда бы то они там ни было. Есть вакцина, которая на международном уровне себя зарекомендовала, ее нужно по полной программе завозить. И для этого, и для этого как бы здесь, мне кажется, хорошее такое поле для, для сотрудничества. Потом, там, не знаю, вопросы Приднестровского урегулирования. Это тоже, казалось бы, тема стратегически важная, значит, на которую лучше было бы там, не спекулировать в, в общественном пространстве. Да? С одной стороны, что это в основном, к сожалению, идет от партии социалистов, которые рассказывают, что там... Значит, вот-вот, не сегодня-завтра, ждите войны в Приднестровье, в Гагаузии, ждите каких-то глубоких потрясений. Это тоже, мне кажется, тема, которая должна быть выведена за рамки политических спекуляций, потому что если мы занимаемся этими вещами, то мы уже разрушаем не своего политического оппонента, а мы, по сути, разрушаем сами основы всего государства. И вот мне кажется, что мы, как бы, мы, мы рискуем дойти вот до вот такой красной черты, за которой уже... Уже, собственно говоря, начнет, начнет сыпаться и осыпаться все. И я думаю, что такое дело, что это даже, это я бы не назвал бы это каким-то какими переговорами или диалогом, я бы это назвал бы просто простым здравым смыслом. Меня, честно говоря, вчера в эфире моей программы удивил как раз таки этот подход, который был так или иначе впервые за последние недели, ну, месяца полтора, не воспринят в штыки ни одной из политических партий, были представители ПАС, партии социалистов, платформы НДА и про Молдова. Идея была в следующем, что надо всем уступить, от, от, сделать шаг назад. В первую очередь Майя Санду, так утверждали Адриан Канду, Василий Настаси и Влад Батрынча. Но идея в чем заключалась? Все понимают, что нужен досрочный выбор. Давайте договоримся и будем обсуждать это пакетно. Вот, к примеру, досрочный выбор осенью, дата назначается на осень. Уже вот сейчас мы все договариваемся, что такого-то числа осенью выбора. А до этого назначается правительство. Технократическое, другое. Ну, как бы сейчас в детали не, не, детали не суть важны. Но это правительство берет на себя ответственность над ровно там, пятью приоритетами, по которому достигается консенсус между всеми. Пандемия, помощь сельскохозяйственникам, экономические вот, краткосрочные реформы, деблокирование ситуации с МВФ, потому что для того, чтобы получить кредит в, в полмиллиарда, необходимо лишь назначить двух вице-губернаторов. Вице, вице, необходимо, э, необходимо отменить еще да, и пакет да, 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 да. Без этого Но никакой... Не ва, не ва, сам, сам факт, что вдруг началась такая дискуссия. Я хочу вас спросить. Вы верите в подобный сценарий, когда политические игроки нынешние, из нынешнего парламента смогут пойти на, на такие переговоры? И второе, мне кажется, немаловажно. Будет ли доверие как бы вот, вот при начале этих переговоров? Они будут друг другу верить так, в том смысле, что осенью, когда наступит момент, когда надо будет отправлять в отставку правительства и, соответственно, два раза не избирать, либо три месяца не принимать законов, то есть все равно должен быть, будет, должен быть применен какой-то конституциональный механизм по распуску парламента. Не кинет ли кто-то? Не, не, не передумает вдруг по ходу дела, не скажет, что это временное правительство не такое уж и плохое, и вообще зачем. То есть к вам вопрос, а верите ли вы вообще в подобный сценарий, который будут обсуждать разные политические игроки, и б, верите ли вы, что в конце концов никто не кинет? Ну, а, вопрос правильно поставлен, никто, доверия никакого нету. это естественно, но с другой стороны, это единственный путь, по которому они могут пройти. Пойти. Поэтому главная проблема сейчас, я, я тоже ее заметил и во время вашей передачи, это как создать такую политическую ситуацию, чтобы ПАС, уступая, партия действий солидарности, уступая, не потеряла лицо. Потому что ПАС своими условиями, ну и президент Майя Санду, слишком высоко 
подняли планку или они слишком жесткие поставили, поставили условия для всех остальных игроков, парламент распущен все или почти все коррупционеры, с ними невозможно общаться. Теперь для них проблема очень большая вернуться в, этот, в это поле диалога, потому что, в принципе, у них позиция была бескомпромиссна. И сейчас все политические... Ну, Игорь Дадон игр... тоже была позиция бескомпромиссна, напомню вам. Игорь ну, Дадон клялся, рвал на, себе, рвал на себе рубашку, досрочно, только досрочно. Спустя да. неделю после эфира у меня же партия да, социалистов ну, признался, заявляет совершенно... Мы думали, там... Но для них, для них вот так, такое, такое переобувание в воздухе не настолько рискованно. Потому что рискованно. партии более прагматичны все остальные, и они могут переобуваться, и им от этого ничего не будет. ПАС и Майя это и идеологизированная партия и политика. Они больше ну, выпячивают принципы и ценности. И для них это все-таки удар по, сильный удар по репутации. Потому что, скорее всего, они когда выдвигали Я эти условия... Я правильно понимаю, что для других партий врать легче, да, а для да, ПАС врать, врать, а для врут, врать врут сложнее. Врут все, но для некоторых легче, а для этих сложнее. И вот... Для них сделать шаг назад очень сложно. Я не знаю, я думаю, когда они поднимали эту планку так высоко, они в самом деле верили, что доведут ситуацию до конца. И это видно по тем запросам, которые Майя Санду делала в Конституционный суд. Надеялась, что парламент сам распустится, сам распустится, о том, что правительство, она сможет влиять на правительство и делать изменения, что там поддерж... А Конституционный суд ее не поддержал. И сейчас она должна сделать этот шаг назад, как я уже сказал, и не потерять лицо. А все остальные должны ей в этом помочь, потому что если э, они пойдут вот в этот клинч, то там уже непонятно, кто удержится. Ну, это э, разрушительный будет для, для всех, скажем Господин так. Курминский, как удар. вы видите подобный сценарий? Наталья, ну, конечно, в идеальном мире, где все верят и доверяют друг другу, возможно, такой сценарий, о котором вы говорили, он, возможно мог бы и обсуждаться. Поэтому я сразу второй вопрос задала пакетом. Да, поэтому можно ли верить друг другу? Можно ли верить друг другу? Никто и ответ, нет. конечно же, нет, потому что мы можем судить по действиям партии в будущем, по их действиям в прошлом, правильно? То есть как себя будет вести человек завтра во многом определяется тем, как он вел вчера, себя вчера, позавчера и так далее. Мы смотрим по предыдущей истории. Так вот, абсолютно нет никаких гарантий, что правительство, о котором вы говорите, это не я, это обсуждался ну, сценарий. Да, о, котором, да. о котором говорили коллеги в студии, что это правительство будет заниматься вот этими пятью приоритетами. Значит, разблокированием финансирования, ковидом, помощью экономическим агентам и населению от, после страшной пандемии и серьезного экономического коллапса и вот этим кругом вопросов. А не получится ли так, и это вполне резонный вопрос, что это правительство будет заниматься ровным счетом тем же самым, чем занимались все предыдущие правительства? Металл Ферос. Молтелеком, значит, все эти регулирующие агентства, которые на самом деле приносят огромные доходы. А мне очень интересно вообще, мы очень часто говорим про воровство миллиарда, да, что в Молдове украли миллиард. А я вас уверяю, что если мы посчитаем, сколько, сколько денег выводится, процессе, да? выводится из, из, госаппарата. из госаппарата, просто из системы госуправления. То есть это, это не деньги, которые зарабатывает бизнес легитимно, да, и потом там ну, прячут в офшоры, не знаю, там какие-то. А это деньги, которые банально коррупционные, да, которые выводятся из всех схем за счет контроля над государственными предприятиями, государственными институтами. Так вот я вас уверяю, что если мы посчитаем, то я думаю, что такая сумма выводится ежегодно. То есть каждый, мы можем даже утверждать, что у граждан Молдовы не один раз своровали миллиард, у каждого Молдовы каждый год воруют по миллиарду евро. А представьте, что такое миллиард евро для экономики Молдовы. Ну, я вам, к примеру, скажу, допустим, у нас доходы годовые бюджета составляют что-то около 3,5-4 миллиарда евро. У нас ВВП составляет что-то около 10-11 миллиарда евро. То есть представьте, что такое дополнительное вливание в миллиард евро, которое... Так вот, нет абсолютно никакой уверенности, а есть даже наоборот уверенность в том, что все это просто продолжится. И что, И что вы говорите, через три месяца, через три месяца мы придем к ситуации, когда люди действительно скажут, слушайте, а вы знаете, за три месяца вот не удалось побороть пандемию, если мы сейчас уйдем, то Республика Молдова погрузится в хаос. И вообще просто эта страна рухнет. Поэтому мы должны остаться э, при своих должностях еще как минимум на пару лет. И вот тогда уж мы точно все разрушим. Если так будет думать и моя сам, то я думаю, компромисса не будет. Нет, ну вот я говорю, смотрите, здесь, здесь как бы на самом деле компромисс есть. То есть есть пространство для диалога. Ведь не обязательно начинать э, назначать сейчас правительство, правда, для того, чтобы выработать рациональную позицию среди всех политических игроков и партий, 
по вопросу борьбы с пандемией, по вопросу закупки вакцин. Правильно? Для этого же не нужно сегодня правительство. Правильно. Значит, совершенно не нужно правительство для того, чтобы в парламенте парламентарии собрались и посмотрели, значит, что, каким образом нужно изменить бюджет, чтобы заложить туда средства на покупку вакцин. Для этого не нужно правительство. Правильно? Правильно. Значит, есть просто целый ряд шагов, которые они могли бы предпринять для того, чтобы хоть какое-то доверие друг к другу построить, что действительно будет, будет акцент ставиться на эти вещи. И для того, чтобы дойти до досрочных парламентских выборов, для этого не нужно назначать правительство. Это, это просто, это, знаете, как бы аргумент, это ложный посыл, давайте скажем Но нужно так, остановить что... процесс по назначению. Нужно что сделать? Как-то он останавливается, процесс по назначению э, правительства. То есть все равно нужно приостановить как-то процесс э, э, по распуску парламента. Про процесс... распуску парламента. Правильно, но это уже другой аргумент. Это уже, это уже немного другая сфера, понимаете? Потому что когда вы говорите... Ну, секундочку, что... но я просто хочу понять, это... как это технически возможно. Это только назначая вы... правительство. Вы... Или, или создать вот эту такую ситуацию, когда Майя Санду обязывается после по истечению, например, 45 дней не обращаться в Конституционный суд. Но она тоже здесь опасность, потому это что же, она в любой момент может Корнелли, обратиться. Это, это, извините, что я вас перебиваю, uh -huh. но здесь, смотрите, это же классическая дилемма да, да. из 12 стульев. Утром деньги, вечером да. стулья. Отсутствие, Или утром говорит. стулья, а вечером деньги. Да? То есть вы мне говорите, принесите мне стулья, а я деньги вам вечером ну, Это принесу. дилемма говорит, узника стулья... в политической Политич... науке. Да, это да. понятная история. И, к огромному сожалению, уровень доверия между всеми политическими игроками нулевой. Никто никому не верит. И понятно, Но почему. Потому что надо. Абсолютно, надо. потому вот что поэтому, кризис давит. Вот поэтому Причем хотя бы... кризис давит на электорат именно. каждый из партий. Вот хотя, бы, хотя бы нужно найти какие-то какие точки соприкосновения по самым болезненным вопросам сейчас, которые не терпят отлагательств. Ну, посмотрите, какая вакханалия происходит вокруг процесса вакцинации в Республике Молдова. Одни бегают, кричат, что Астрозенека это, это вакцина, там, от которой у вас там рога на лбу вырастут или, или вам чип введут. А другие говорят, что спутник Но это. это. То есть, ну... По вакцине я не думаю, вы сами сказали, они могут договориться. Но это недостаточно, если, как Корнелли, мне смотрите, вот смотрите, вот да. если они не могут договориться даже по этому простейшему, не, не простейшему, а, а по нет, нужному нет, вопросу для граждан, ну представьте себе, как они будут договариваться по поводу, по поводу назначения проекта. Это же опять получается игра да. с нулевой Единственный силой. политический вопрос, по которому, я думаю, большие сложности договориться, это не вакцина. Это э, вот это... Э, то, что от, оттянут досрочно, договорятся, что, например, досрочные выборы должны провестись в октябре. Они и, и не, не провести. И, и довести надо будет эту ситуацию. Корнелю, даже если, вот да, здесь смотрите, они могут не даже, то есть даже если нету, они подпишут, не даже если они подпишут кровью клятвенно да, да, значит, там, обязательство, что мы проводим, вот так, да. знаете, пальцем в палец там проткнут иголкой и будут писать. Мы Потом обязуемся. Это провести... другая ситуация. Они скажут, ну сейчас новые условия. Это другая ситуация через две недели появится. Через две недели сразу же все начнут, все усадутся в свои кресла, будут все прекрасно чувствовать. Я поняла, что поняла, господин Клюминский, вас. Вы имеете в виду, что есть возможность, вот в случае, если, к примеру, договорятся до срочных выборов чуть позже, есть возможность дотянуть до того момента без назначения правительства? Почему нет? Почему не рассмотреть такой вариант? То есть, если все согласны с досрочными парламентскими выборами, значит, понимаю позицию президента, она... она вполне резонно опасается, что если это правительство будет назначено, то все уже, ни о каких парламентских выборах речи идти не может. Мы уже да. два года с этим правительством будем жить. Нет, такая поэтому, ситуация, конечно же, реальна. Поэтому почему, Но почему, это означает, например, что Майя Санду не обращается в Конституционный суд. А, то есть, а, о констатации всех по констатации, обстоятельств. Да, 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 да. Но с другой стороны, если не будет второго движения, то обстоятельства по распуску парламента и не могут быть констатированы. Но потому что Майя Санду нет, думает, как, что как минимум, две, как минимум две попытки я, должны я, быть. Опять же, да. меня, меня там, знаете, как на, на одном да. телеканале сказали, я высказываю чисто свою точку зрения. Я не представляю там ни, ни президента, никого бы то ни было, потому что я не являюсь ни, ни чьим советником. Но мне кажется, что эти точки для компромисса, их крайне важно искать сегодня, потому что ну, мы реально можем на одном этапе, я, знаете, как-то как сел вечером и почитал, что там и пишут в соцсетях друг про друга. Значит, и мы уже дошли до того, что там в одном лайве, например, один политик в Республике Молдова обозвал другого политика в Республике Молдова. 15 раз он сказал слово «фюрер». То есть, вы извините меня, но мне кажется, мы начинаем подходить просто к определенной точке невозврата. Чтобы люди поняли. Чтобы люди поняли. Но люди-то это понимают да, да. по-своему, понимаете? Потому что если вы, допустим, сделали бы такую вещь в любой другой стране мира, это конец политической карьеры, Корнель. Это не только конец политической карьеры, но и понимаете, вот но эта я, риторика... Я, кстати, хочу вот здесь подтвердить, как журналист, как бы я в обязательном порядке всегда приглашаю представителей как бы двух флангов. Для меня это... Ну, я только так вижу возможность как бы, делать, заниматься журналистикой. Нужно приглашать и одних, и других. Я такого уровня вот, неприятия 
одни с другими, я давно не помню. Вот, То есть у меня... Так, было. секундочку, да. вот у меня ощущение, что мы начинаем возвращаться вот в тот период, как было при Плохотнике, когда, когда два лагеря, я не знаю, правильно ли называть их лагерями, они друг друга просто ненавидели. И вот эта ненависть, она, она меня немножко пугает. Я говорю вам честно, это, мне кажется, что если джина из бутылки выпускаешь, то потом очень сложно его обратно в бутылку за, особенно, затащить. Особенно джина, который касается языковых вопросов, этнических вот. вопросов и вопросов идентичности. Вот если этого джина из бутылки в Республике Молдова выпустит, то его туда уже потом никакими силами затолкать обратно. Ну, что и это, к сожалению, делают, делают политики с левого фланга. Вы думаете, он закупорен? Закупорен. Ну, а я, я уже в этом не так уверен. Как? Он не, не полностью закупорен. Там, конечно... Э, но вы понимаете, что значит левого фланга? А в 2000, когда Конституционный суд принимал решение по госязыку в 2012 или 2013 кто подумал. Это все такой процесс э, э, вялотекущий, но по открыванию бутылки, но там участвуют обе стороны. То одни начали в 2013, там, потом приняли решение э, в 2017 нет, при Плохотнюке нет, нет, меня, насчет знаете, того, бы, что русский язык не является больше я бы не, я бы не, законом я бы не устарел. Говорила, я бы не говорила, что сейчас это, вот это вот неприятие оно связано исключительно с языковыми. Да, это, или, да, я бы сказала, что это, скорее всего, выстраиваемая система, в которой есть наши, как бы и мы и чужие. И вот это вот мы и чужие... Оно, оно чувствуется да. уже на уровне дискуссии в социальных сетях, на уровне дискуссии вот в, в, ну, в разных пространствах. Хорошо, сейчас во время пандемии меньше диалога живого, больше диалог да. виртуальный. Может, это, кстати, и проблема. Но, может быть, кстати, меньше пара выходит наружу. Возможно. Поэтому, поэтому это кажется, что в социальных сетях это да. дискуссия. Просто исчезла дискуссия. Как бы, вот, рациональная дискуссия. Да, исчезла рациональная но, но вы дискуссия. вы понимаете, это в основном из-за этой, этой идеологизации, когда Человек вправо говорит, что я с этим не могу разговаривать, потому что Евросоюз не запрещает ему вор, он украл миллион, а с этими не могу разговаривать, потому что они перебежчики и переходились, и вообще они нелегитимны, то это означает сразу же забор, и это означает, что вот те остальные это враги, которых нужно в лучшем случае в тюрьму, а в худшем перебить полностью. Вот это но. Я скажу, что вот чего я пока что не ощущаю, в отличие от вас, это э, то, что этот дискурс превращается в дела. Это на уровне дискурса, да, это, это не слова. Это пока это только слова, пароли, да. пароли, это правда. Э, э, а чего не было при Плохотнюке, когда это было и, и действие. Да. Ну, Поэтому я бог, еще чтобы... не вижу этого уровня. Но нет. все равно слов уже становится слишком много. Как бы, вот этот да. вот вза взаимный обмен постоянный обвинениями и... и... Потому что я, честно говоря, не вижу, как мы можем выйти из этого кризиса нынешнего без того, чтобы все-таки две стороны, и здесь я имею в виду партию социалистов и ПАС, как две главные политические силы, хоть как-то как не договорились. Без подписания, без клят, без чего. Но какая-то договоренность должна была достигнута. Я не знаю, будет это открыто сделано, закрыто. Но... Мы тоже не знаем. Да. Так, Анатолий, конечно, все верно, но тут, тут еще важно, важно, чтобы они хоть как-то определили для себя общие задачи, потому что, <coughs> знаете, я... Э, ну давайте объективно, задачи же то общие, не могут быть общие. Сейчас э, пар, для партии социалистов важно, чтобы досрочные выборы Выживание. прошли как, как, можно, них... как можно позже. А Именно. в идеале вообще не были, ну так, объективно. Вот. Потому что рейтинг Майя Санду сейчас зашкаливает, если сейчас пройдут выборы, то... Не знаем, наберет ли ПАС самостоятельно большинство, но он будет близок, партия будет близка к тому, чтобы, быть, чтобы набрать большинство и будет определяющей силой. Соответственно, это угроза для будущего партии социалистов. Ну, невозможно. Ты, ты там... Для будущего и для настоящего. Да. По... Ну, назовем вещи, Виталий, что вот, вот Поэтому я... для них нужно оттягивать как можно дольше. Тут я с вами согласен, потому что получается, что как бы один из игроков на политической сцене, это партия социалистов, они чувствуют себя зажатыми в угол, и поэтому как бы они... Но с другой, и это, и, и я это... прошу прощения, но с другой стороны, они тоже имеют полное право говорить, а извините, почему, как только вы выиграли президентские выборы, где у нас написано, что автоматически нужно распускать так, парламент? У нас, Зеленского... одно, у нас одно к другому не привязано, как бы, у нас, за нас тоже голосовали они, люди. Они же а это эти, обещали они... в том числе и своим избирателям последний год, разве нет? Все, ну, все, фрон... а все фронтмены... Ну, они могут перебываться полит... намного легче. А что важнее, обещание, которое ты дал во время избирательной кампании кому-то или год. соблюдать Конституцию? Канели, подождите. 
Если Нет. такие обещания даются год, то давайте тогда уже будем судить по-другому. Они если, не вам обещали. Если политик... Если ну, понятно, они обещали это своим избирателям. Да, а вы, а вы политик... чересчур Верите, сильно да? заботитесь об избирателе социалистов. Они ну, сами тогда, разберутся. Вот тогда возьмем, этим, понимаете, да. вот в этом, в этом то как раз одна из проблем заключается. Потому что э, вот они же точно так же поступали не только по отношению к своим избирателям. Они надавали таких точно обещаний Российской Федерации, Господи, Соединенным ну, Штатам Америки. Она тоже обещала, что не подпишет никогда э, соглашение с социалистами. И она Конечно. тоже вот, соврала. Целый год, тут, целый, год, целый год велась, велась компания. Вот вы компания. не реагируете на то, что я... Я, я отреагирую угу. сейчас на эту историю. Конечно. То есть целый а год велась, целый год год велась компания, которая, значит, которая говорила нам о том, что у нас будут досрочные парламентские выборы, когда политики переходят определенный предел допустимого. Потому что есть... Понятно? Смотрите, я вам объясню, как это работает. Не Спар... соблюдать... Нет, нет, подождите, Карнель. Вот я вам объясню. Обещание, Дайте мне две секундочки, я вам объясню. Смотрите. Значит, мы, допустим, с вами там являемся представителями политической партии, да? И мы ставим себе определенную цель, mm -hmm. да? Цель. Скажем, цель – досрочные выборы. Или цель – свержение Плохотнюка. И мы говорим, мы сегодня идем к этой цели, но, значит, мы это делаем без партии социалистов, да? А потом возникли обстоятельства, когда без партии социалистов достигнуть этой цели, свержения Плохотнюка, невозможно. Тогда мы говорим, ну хорошо, тактически мы меняем картину, но цель, наша цель, она остается прежней. В случае, в случае о котором мы говорим с вами, Здесь цель досрочной выборы... Досрочные выборы остаются прежней целью. Но они Нет. уже не остаются досрочной целью. Почему? Потому Это вы что, так думаете? Что... А все партии говорят, что они остаются, но попозже, сейчас пандемия, вы сами об этом говорили. Да нет, пандемия, нет, вакцины давайте, давайте, мы будем, давайте мы опять же будем судить по тому, что делали партии в прошлом. В прошлом не раз было такое, что они ставили ну, перед собой стратегическую цель. Не, не соблюдала, цель. и не, социалисты нет, не нет, соблюдали ну, свои обещания. Нет, все не соблюдали. Еще раз скажу, есть большая разница между изменением стратегической цели, которую ты себе поставил, вот это означает переобуваться в воздухе, и изменением тактических ходов, посредством которых ты к этой цели доходишь. Они говорили ну, досрочный парламентский загнули, выбор. Я сейчас должен... Это сложно понять. Да нет, я еще раз определяет, есть, грубо говоря, э, грубо, грубо, грубо говоря социалисты цель. передумали они просто досрочный выбор. Абсолютно, они передумали, вот поэтому то, они полностью переобулись в но это воздухе. Все еще воду из холастика. Майя Санду когда передумала? Она тактически передумала, но цель у нее осталась прежней. А Плохотнюка да, свергли, а, цели, а, цели а, добились. Дон передумал стратегически. Да нет. А, нет, сейчас, нет. Ну, а, а они говорят, что досрочные они, выборы остаются то, той же целью. Ну, вы понимаете, это Другая кто докажет то, что вы говорите. Другая история. У них цели никакой нет. В этом вся проблема. Потому что нет никакой как цели. Мы? А я вам скажу, что... Ну, хорошо, а аргумент а... тех политических партий, их несколько. И не знаю, насколько важно обязательно номинизировать. Да. Они говорят, что даже в случае, если выборы, к примеру, случаются там в июне, все равно пока пройдут выборы, пока пройдет формирование всех органов в парламенте, пока пройдут переговоры по формированию нового правительства, раньше, чем в конце августа, в начале сентября у нас нового правительства в новом парламенте не будет. А это невероятный риск с точки зрения кризиса пандемии, экономической, экономического кризиса и так далее. Поэтому, ребята, раз уж в любом случае не получится раньше, чем в начале сентября иметь правительство, давайте сейчас назначим временное антикризисное, но с взятие на себя публичных договоренностей с подписанием потом и крови, Брали. что досрочные да. будут осенью. Вот скажите, вот это игра или это искренняя, не знаю, да. увер... не знаю там, наивность, а может быть искренняя уверенность определенных политических э, сил, что такой сценарий возможен? Ну и естественно эта игра. Естественно, доверять полностью тем соглашениям, которые, скорее всего, будут подписаны, я верю, итоговое соглашение нельзя. Но, э, но вы должны понять, что ПАС так высоко забрал А как идти план, на то, что вот, вы что говорите, что с сейчас... самого начала верить нельзя будет, и, естественно, это игра. Но как это, тогда идти на это? Вы понимаете, это классическая ситуация, у, э, дилемма узника во всех политических переговорах, о которых прекрасно знают политологи. То есть... Э, Создаются такие ситуации, когда рациональные действия приводят к нерациональным результатам. Поэтому вот отсутствие доверия они создают, а это рационально не доверять, они создают результаты хуже. Поэтому, скорее всего, где-то кто-то должен поступить нерационально, уступить в данной ситуации, не имея на то гарантии. И уступит тот, который слабее, вы понимаете? Но доводить, но если никто не уступит, это будет очень 
кто-то а, а, проиграет а чуть а больше. А вам не кажется, что это изначально, кто... изначально ошибочный подход, что кто-то должен будет уступить, и тот, кто уступит, это будет это сложно. А нельзя раз. создавать, нету таких ситуаций. А если, а если создать ситуацию, в которой обязать обоих уступить? Кто? Кто вот, будет чтобы уст... ну, я не знаю, вот обязательно. Ну, вот придет э... и, и партию социалистов, и Сэм и или пас. Владимир Путин. И вот, а вот как они решили эту проблему в 2019-го, да, есть этот вариант э, да, контрреволюция послов. А, это да, но понимаете, все время решать проблемы Молдовы путем э, вот таких действий, это и неправильно, и неэффективно, и скорее всего они на это не пойдут, э, не настолько Молдова важна. Поэтому вот нынешней ситуации, скорее всего, мы должны будем ее разрешить. А она решается путем компромиссов, переговоров, но кто-то проиграет больше. И пока что никто не знает, кто проиграет больше. Но, и, а тем, кто проиграет больше, надо будет дать больше обещаний сейчас. Чтобы потом их не выполнить Чтобы позже. потом их не выполнить, Конечно. правильно. Зачем тогда именно это на это но, но хотя бы можно Знаете, будет как-то оправдать. Здесь, вот вы, то, что вы говорите, это классическая игра с нулевой суммой. То есть кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Да. И политически Нет, кто-то проиграет больше, кто-то не, меньше. Не, кто-то проигрывает полностью, потому что... Проигр... Э... Полностью никто не проиграет. Ну, вот, вот, вот полностью вот... могут обе стороны проиграть, если они не договорятся. А я думаю, что вариант на самом деле есть. Первое, это то, что... Первый пункт договоренности, это то, что досрочные парламентские выборы пройдут в этом году. И второе, ну, это технически, не это не... нет, нет, подожди, так вот, второе, это техническое обеспечение этой договоренности. Как? Вот, Таким например, образом. например, мы не назначаем, к примеру, правительство, потому что мы, мы боимся, что назначение правительства означает, что выборы вообще будут отложены. Мы правительство не назначаем, но при этом мы решаем ключевые вопросы и проблемы через парламент, который сегодня функционален. Решаем ключевые вопросы и проблемы, которые сегодня стоят перед страной. Я... Извините, я возвращаюсь к техническому вопросу. Хорошо, не назначается правительство на протяжении там, ближайших шести месяцев, к примеру, вот до осени. Да, ну, Хотя... надеюсь, что выборы уже пройдут. Ну, к прим... не знаю, неважно, трех месяцев. А как э, провоцируется механизм да. досрочных выборов в случае, если, а, у нас нет ни трех месяцев, когда парламент э, не вот, принял ни одного это. законопроекта, Точно. ни двух попыток в течение 45 сокор... а вот дней. Это мы опять раз. же вернемся Правильно. в Конституционный вот суд, это... и Конституционный суд скажет, ребята, мы Наталья, высказались вот, в... Вот в феврале это, месяце, сколько можно. Это и составляет собой предмет переговоров. Вот как раз на эту тему, как туда прийти, и нужно говорить, но для этого нужна добрая воля со, со стороны всех сторон, участвующих в этом процессе, и ж, их желание договариваться. Смотрите, для Республики Молдова сегодня, если мы как бы немножко абстрагируемся от сегодняшней текущей ситуации, если мы посмотрим на вообще все, что происходит в Республике Молдова, ну, важно понять, какие цели в конечном итоге мы ставим перед собой. Потому что э, э, я думаю, что это правительство, которое будет назначено сегодня, говорят, что оно будет супер антикризисное. Я не думаю, что оно будет чем-то лучше, чем правительство Кику. Ну, абсолютно нет. Или чем-то лучше, чем решение этих вопросов через парламент. Принципиально важно, что это правительство, если оно останется на, на ближайшие два года, оно будет перед собой задачу ставить сохранение консервации существующей системы. Это, по-моему, понятно всем. Опять-таки разделят там по партиям должности в разных агентствах, должности в министерствах, и все пойдет по накатанной. А Республике Молдова нужно сегодня совершенно другое, потому что, еще раз повторю, из этой страны ежегодно воруют столько, сколько своровали из кражи миллиардов. Дискурс, и дальше. Это Корнейн. дискурс хороший после это не того, дискурс. как они договор... договорятся. Для мы Республики Молдова проблему решаем. Нет, мы решаем не другую проблему, мы решаем именно эту проблему. Очень нет, важно, какую задачу ставят перед решаем. собой. Для того, чтобы Республика Молдова стала, ну, по крайней мере, чтобы ее ВВП начал расти достаточно быстрыми темпами, нужно решить, на самом деле, всего три проблемы. То есть, первое, это нужно решить проблему судов, без которых никакой экономический Абсолютно. рост в принципе в стране Абсолютно. невозможен. Вот это должно стать частью политического консенсуса, что с такими судами, которые существуют, Доведение и прокуратуры, конца, вообще никакой. Реформу, вообще, юстиции, ее нужно, да, и, и, эту, эту реформу ее нужно довести до ума. Знаете зачем? Для того, чтобы любой инвестор, вы, Корнели, у вас, допустим, появилось, появилось свободные 100 тысяч долларов, и вы вместо того, чтобы их прятать в офшорах mm -hmm. или в Днестре, или где-нибудь еще, то вы берете эти деньги и... И вкладывайте в экономику, будучи нет, уверены не в том, что вас не заберут эти деньги. Меня не должны убеждать. Подождите, как дальше. вы будете Корнелю, убеждать дальше. в этом? Смотрите, это те, первое. Это первое, первое вторая, что нужно. Вторая. вторая вещь, которая необходима. Это необходимо что-то наконец-то сделать с этими государственными предприятиями. И нужно туда либо посадить компетентное руководство, что, на мой взгляд, невозможно, потому что все там начинают, как туда попадают, начинают воровать. С этими предприятиями нужно что-то делать. Или их приватизировать по какой-то международной нормальной схеме, но эти предприятия, госпредприятия, они наносят ущерб и убыток 
стране, потому что это предприятие, с которого выводят деньги, а мы потом своими налогами значит, всю, эту, всю, эту историю, всю эту историю покрываем. И третье, это, это нужны ну, хотя бы на уровне руководства люди в регулирующих агентствах, которые будут заниматься делом, в том числе агентства по конкуренции, Значит, в том числе агентство, агентство по регламентированию в энергетике, то есть люди, которые реально займутся своим делом, не будут там сидеть, назначаться туда по политическому признаку. И вот поверьте мне, вот эти три составляющие, они не такие сложные. И вы верите, что сейчас они могут быть решены? Нет, я просто, я просто лично я не буду верить ни одному правительству, которое не будет ставить а, нет, перед ну, собой никто таких не целей. Я не вас верить, я тоже, возможно, не буду вот верить. Поэтому, им, поэтому, но они должны договориться, поэтому, чтобы смотрите, идти вперед. Правильно, но вот поэтому как бы президент пообещал приблизительно вот этот спектр того, что она хотела бы сделать в, в системе да, но, секундочку, но, секундочку, Поэтому ей принять Господин правительство, Кулинский. которое два года будет просто заниматься Господин тем Кулинский. же самым, это конец политической только, карьеры. Только говорить это, вы сейчас представили это вы, это один способ представить. Вот есть три приоритета, которые необходимо как бы обязательно выполнить для того, чтобы Молдова начала, экономическая ситуация в Молдове начала меняться. В перспективе темпах. трех лет экономика да. будет другой. Но да. просто одно дело, когда ты представляешь что таким образом. И говоришь, а другое дело, когда и и политическим игрокам, ребят, вот давайте нам необходим консенсус, кто подписывается, начинаем процесс, я медиатор. Другое дело, когда говорится, Правда. все бандиты, в парламенте Правда, сидят все история. воры, и вот эта жесткость позиция, я просто наблюдаю за тем, как реагируют те другие, mm -hmm. они сразу же воспринимают штыки любую идею, только потому что их сделали бандитами. И вот вопрос, возможно ли изменить, потому что это получается, что э, поведение Игоря Дадон, ну, партии социалистов и дискурс провоцирует определенное поведение Майя Санду, затем поведение Майя Санду провоцирует определенное поведение Игоря Дадона, и вот получается это вечный обмен обвинениями, кто бандиты, кто плохие, кто хорошие, и в результате мы о сути практически не говорим. А миллиард это... продолжают Да, о сути мы практически не говорим. Год. Вы верите в то, что возможно будет вот этим двум силам немножечко э, сбавить накал страстей и начать вот так вот, как вы сейчас предложили, говорить абсолютно технически. Хорошо, досрочно выбор до конца года. Вот каким образом мы это делаем. Проконсультируемся, не знаю, с Конституционным да. судом, как это возможно. Вот три, три приоритета. Да. Хотя я, честно говоря, не верю, что эти три приоритета можно реализовывать в, в временном правительстве. Это только в новом парламенте. Конечно, только в новом не временное, кстати. Которое не, никогда. Не временное, абсолютно. То есть это должно быть абсолютно легитимный парламент, легитимное правительство, мандат минимум на 4, ну, на 4 года. Политическое мандат. большинство. Да, абсолютно. На это заряжено. надо понимать, что как бы вот за три месяца, четыре месяца это Так об этом никто не говорит. Об этом говорят, что это должны быть приоритеты это краски на, после, последующий, да, на последующий период времени. Да, а но... краткосрочный приоритет это понятно, это ковид, это финансовая, финансовая помощь бизнесу и населению и так далее. Это тоже очевидно. Но вы спросили, верим ли мы... Вот, э... Видите ли вы возможным, что вот этот накал страстей, он немножечко спадет и начнется рациональный диалог по поводу того, как технически выйти из этого блокажа? Я опять... Судя по даже вашей передаче, там было это все наглядно. В принципе, как мне показалось, все остальные партии, кроме ПАС, они согласны идти на это. Я наблюдал за господином Канду, который говорил, да мы согласны за эту реформу юстиции голосовать. И за оценку судей проводить открытым путем. Как Канду бы, реформа бар... юстиции, это, конечно, по-моему, две вещи. Главное, это оксимарон. Он... Не, не. Это оксимарон, да. Ну, вот, а, а, точно, вот так это же реагирует Литвиненко, реагировал представитель партии действий солидарственных. Такого быть не может. Вы никогда это не поддержите. Вот если вот так будет ставиться вопрос, то компромисса не будет. И, и, и э, нету, вот, например, понимания того, что да, Канду, Батрынча, там партия, ну вот эти партии, там из Шора, кстати, из партии Шора, они могут согласиться вот на эти э, реформаторские а, а, шаги, кстати, которые мне, предлагают я, партии. Вот 10. мое мнение, что как раз одно, одним из пунктов в некой там дорожной карте по достижению компромисса э, может быть, и это, это может быть неким, с, ну не знаю, там, с сбавлением, сбав, сбавлением э, скорости скорости и выпусканием пара это исключение из переговорного процесса э, партии Шор. Но вам... Нет, понимаете, Но... это, это действительно это психологически у многих вызывает ну, состояние 
Ну не просто дискомфортно, это, это можно понять Господи. и рационально, и иррационально. Рационально и, это не и, понять. И иррационально, но не рационально почему это можно... с этой партией не хотят иметь дело. Давайте так. Если я считаю, что как раз эта уступка, на нее могут все согласиться. Если пас на это согласен, давайте уберем партию Шора и все остальные проголосуют за примера. Что из этого изменится? Я, я Нет, не я сейчас говорю про диалог по технической карте, по, техни... по да, дорожной карте, как доходить до выборов. Я хотел бы насчет рациональной стороны, во-первых, проанализировать. Это, на, на этом условии, что партия Шор неприемлема, демократическая партия может с этим согласиться, платформа, да, ПАС, в какой-то мере, и больше никто. И на этом настаивают европейцы, ну, в какой-то мере социалисты, они не, не хотят открыто создать этот альянс. Но скажите мне, пожалуйста, чем лучше Канду, чем Шор? Вот я это, Филипп, чем лучше Филипп, чем, э, нежели Шор? Они же Объясню все... вам. Правильно. Объясню вопрос. Вот, нет, нет, вы, вы абсолютно правильно задаете вопрос, абсолютно. Да. Но я объясню вам, чисто формально. А, вот, так формально. Я говорю, у одного есть приговор суда первой инстанции, сейчас процесс ну, исторически бьет все рекорды по затягиванию в ага. апелляционной палате Кагула по краже миллиарда, а у других пока нет никаких официальных обвинений, предъявленных им. Но чисто формально кроме... нельзя при... чисто придраться формально. и к Шору, потому что окончательного приговора нету. Формально нельзя придраться. И, Карелю, и... Не, неплохой диалог вырисовывается. Мне уже нравится. Канду, Филипп, Шор. Да. Прекрасно. Так вот поэтому я не могу понять. Как раз с ними на тему реформы юстиции, значит, смены руководства государственных предприятий и регламентирующих, как раз с ними на эту тему нужно говорить, потому что именно они туда людей, которые потом это все должны решать. А нужно ли с ними об этом говорить? Или с ними нужно говорить исключительно там, когда деваться нет выборов? Деваться некуда. Все равно с ними надо О том, о чем говорит господин Кульминский, мне кажется, Кажется, имеет смысл говорить в будущем парламенте, в котором, который? возможно, их уже не будет. Да, а кто будет? А вот вопрос, когда будет этот будущий парламент, Вы... через два года или сейчас, это другой вопрос. Я Вы верите, знаю. понимаете, если исходить из того, что когда-то мы, вы, то есть, создадите парламент идеальный, я не буду ничего создавать. Э, пра я правильный буду. политический, который будет выполнять всю повестку дня из Запада, то тогда вы, возможно, когда-то и будете Нет, иметь а, это. Я, вот кстати, сейчас у Зеленского. Ну, 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 Запад, вот был ну, такой маленький интервал, был. когда он мог это сделать. Ну вот сейчас мы видим, что этот интервал э, Канелю, при чем здесь Запад? Здесь, здесь речь идет о базовых вещах, которые все базовые, равно Запад, Восток, это не важно. При чем здесь это? Это вообще никакого вы отношения как, не имеет. Уже говорят, что Майя Санда, что она, кроме слова коррупция, ничего не знает. Нельзя все сводить к проблеме коррупции. Это чистейший воды редукционизм, это популизм. Что потому что в Молдове все не, сводится, не все коррупции. проблемы Молдовы сводятся к одному слову, коррупция, которая, кстати, еще и не до конца. Да, коррупция, а спросите, проблема коррупции есть. А вы спросите, но есть очень много других проблем. Майя Санда нужно выучить больше слов, больше нежели слов. и больше идей. Я хочу, и секунд, мы переходим уже к выводам, но я хотела вам только одну реплику дать, господин Чур. Я ни в коем случае не имела в виду, что то, о чем говорит господин Кульминский, вот эти приоритеты, я думаю, что на самом деле список может быть расширен, что это можно сделать исключительно в парламенте хороших людей с хорошим большинством. Я не настолько, я, я, не, я рациональный человек. Я име, все могут. Секундочку. Я да. имею в виду легитимный парламент, потому что парламент, избранный путем свободных <coughs> демократических выборов, не по смешанной системе, которая при, принималась а во времена, плох, во времена, плох, во времена Плохотнюка, Хорошо. может привести к тому, что та же партия социалистов и та же партия ПАС вместе будут договариваться об этих приоритетах, снова воссоздавать. Это возможно, но это просто уже будет, грубо говоря, с чистого листа после некого... Я не знаю, некой перезагрузки. Знаете, вот сейчас есть ощущение, что она необходима перезагрузка. Вот до перезагрузки о серьезных, долгосрочных вещах нет смысла говорить, потому что это, это вызывает состояние клинча. Сейчас вопрос, смогут ли они договориться, когда проводить эти досрочные выборы, либо не смогут говориться, и мы тогда приблизимся к конституционному коллапсу, о котором говорят уже многие эксперты, конституционалисты. И что делать, если мы... Вот, Приблизимся к конституционному коллапсу. Коллапса не будет. Я бы, я бы не стал так далеко идти. Но вы знаете, вот в качестве выводов из заключения... Да, значит, вы понимаете, дело в том, что ту систему власти, которую создал в Республике Молдова Влад Плохотнюк под себя лично, значит, это, был, это было итогом завершения многих процессов. Нескольких альянсов, которые, в которых делили, делили значит, правительственные учреждения, прокуратуру и все остальное. 
И для Республики Молдова, для его движения, для ее движения вперед принципиально важно вот это вот все наследие оставить в прошлом. Часть этого наследия мы в прошлом уже оставили, оно сейчас находится где-то на северном Кипре, где, кстати, укрываются очень многие люди, если вы внимательно посмотрите, кто Коротко, там. Пожалуйста. Да, так вот, значит, но вторая часть – это перезагрузка политической составляющей парламента, то есть систему, которую оставил в наследие Республикой Молдова Влад Плохотнюк, почистили не до конца. И это должно, это всем очевидно, и значит, это должно стать основной, ключевой целью на, сред... на краткосрочную перспективу. Но парламентские выборы, вот и вся история. Чуря, вашу... Мне очень понравилась ваша передача, последняя. И там, кстати, есть на этот вопрос, когда, ответ на этот вопрос, когда э, все время пинали там ваши передачи Плохотнюка, вдруг господин Канду, я здесь полностью на его стороне, говорит, удивляется. А, скажите, пожалуйста, а почему сейчас Хуже, чем когда при Плохотнюке. И, кстати, он во многом прав. Вот это э, ожесточение и полного изменения, которое, э, на которое нацеливается в основном правый, они не дают желаемого результата. Оно основывается на единственной идее – убрать всех остальных, чтобы мы остались, и мы тогда сделаем все правильно. А так неправильно. Так неправильно убрать всех. И была тоже ваша передача сказана. Ведь парламент, господином Настасы, парламент, он... В принципе, отражает существование всех частей. Да, вот партия Шорт, да, они отражают вот таких людей, которые голосуют, и они у нас есть, около 10. Почему их нужно убирать? Потому что правые хотят реализовать свою повестку дня. Поэтому не надейтесь, пожалуйста, и не должно быть в Молдове, чтобы правые победили, и чтобы все отошли в сторону, или еще хуже, их всех, нас всех убрали в тюрьму, и чтобы правые реализовывали свой проект вместе. Вместе, тут, чтобы договориться. Вот, вот сейчас, если можно, одну, чтобы... Да, скоро, да, потому что это важно. Абсолютно с вами согласен, что обязательно должна быть точки соприкосновения между правыми и левыми, потому что иначе повестку дня для Республики Молдова реализовать точно нельзя. Это вот тут я, вы, абсолютно, вы абсолютно правы. Мне понравилось слово «вместе», еще мне понравилось, что вы следите за всеми программами. Это была программа «Пункши дела Капот», но мы с вами увидимся ровно через месяц на Лунах Радио Европа Либера. Посмотрим, может быть, тому времени уже найдется наконец-то выход из этого политического кризиса. Всего хорошего. Пункт. Чивела капот.